Laut Netzwelt kommt der Ausdruck Boosten aus dem Englischen. Das Verb to boost steht für stärken oder erhöhen. Eingedeutscht wird der Begriff dazu verwendet, das Ankurbeln oder die starke Förderung von etwas oder jemandem zu bezeichnen. Wie ihr bestimmt auch schon gehört habt, wurde Wasserstoffgas H2 erst kürzlich als Gas des Lebens wissenschaftlich erkannt. Wenn es in Wasser gelöst getrunken wird, kann es antioxidative, antientzündliche und anti und anti anti und anti was anti apopotische schwierige Worte. Jetzt kommt noch eins. In den letzten Jahren rückte auch ein mitohermetischer Mitohormetischer Effekt in den Fokus, der ähnliche Vorteile wie sportliches Training hat. Was das auch heißen mag, mich macht Wasserstoffwasser trinken immer wach und belebt. Willkommen im Aquacentrum, ich bin der Michi und heute zeige ich euch den Aquavolta H2 Turbo, einen mobilen Wasserstoffbooster der sechsten Generation. Wenn ihr euch fragt, warum sechste Generation, dann seid ihr schon gut im Thema informiert. Für alle anderen, ein Wasserstoffbooster ist ein kleines mobiles Gerät, das mittels Elektrolyse Wasserstoffwasser generiert. Ich packe mal den Karton aus, denn ich soll euch ja erklären, wie der H2 Turbo funktioniert. Der Deckel hat ein Überdruckventil und die Flasche kann ich leicht abschrauben. Es kommt eine orangene Kappe zum Vorschein. Diese verhindert das Austrocknen der darunterliegenden PEM-Elektrolysezelle. Wenn ausgetrocknet, dann keine oder fehlerhafte Funktion. Also da unten immer schön feucht halten. Alle Teile im Überblick. Nasenkanüle. Deckel. Funktionseinheit mit Akku und USB-C Ladebuchse. Dieses Gerät hier ist übrigens ein Vorserienmodell. Der H2 Turbo wird exklusiv in Silber erhältlich sein. Flasche, Inhalationsdeckel, Netzteil, Kabel USB-A auf USB-C. Da das Gerät neu ist, lade ich als erstes den Akku auf. Ich baue es mal wieder zusammen, weil es sieht schöner aus und so sehe ich es dann später auch bei mir am Schreibtisch oder wo ich es sonst noch mit hinnehmen werde. Wie ich das Kabel reinstecke, brauche ich euch nicht weiter zu beschreiben, oder? Während die Aquavolta H2 Turbo lädt, leuchtet die LED im Inneren rot. Wenn du dich fragst, wofür der zweite Deckel ist, mit dem H2 Turbo kann ich auch Wasserstoff inhalieren. Dazu benutze ich diesen Deckel mit dem Stutzen. Nasenkanüle die erste. Auf den Stutzen stecken. Und Nasenkanüle die zweite. So anlegen. Ich zeige jetzt, wie es bereit zum Inhalieren aussieht, damit ihr es schon mal gesehen habt. Wenn es fertig geladen hat, gebe ich Wasser rein und lasse immer laufen. Ah, schon fertig. Mal reinschauen. Das mit den Löchern da unten ist die Elektrolysezelle. Da wird der Wasserstoff separiert. Hm, gute Haptik. Kabel weg. Und, ah, da kommt das Wasser rein. Wie schön. Zum Testen mache ich den Booster jetzt mal übervoll. Das beste Wasserstoffergebnis erzielte ich, wenn ich den Booster bis zum ersten Gewindegang befülle. So, Deckel draufschrauben und starten. Jetzt läuft das Ding, was machen wir jetzt? Mal kurz rekapitulieren. Zum Starten habe ich ca. 3 Sekunden lang den Taster gedrückt. Jetzt leuchtet der H2 Turbo blau. Er produziert 5 Minuten lang Wasserstoff. Das dauert mir aber zu lang. Mal vorspulen. Okay, ich äh, muss euch noch was sagen. Es gibt noch zwei weitere Betriebsarten, den 20 Minuten Intervallbetrieb 
5 Minuten produzieren, 10 Minuten Pause und wieder 5 Minuten produzieren, angezeigt durch die Farbe Lila und den 40 Minuten Sonderbetrieb zur Inhalation, angezeigt durch die Farbe Grün. Wie schön, ich wollte schon immer eine Lavalampe haben. Jetzt teste ich noch den Inhalationsdeckel. Ich habe es ja extra voll gemacht. Wow, ordentlich Druck drauf. Uh, jetzt sehe ich erstmal, wie stark der H2 Turbo eigentlich produziert. Oh, und oben läuft es schon raus. Da ist doch zu viel Wasser drin. Ganz kurz, ich beseitige schnell die Mess. Ihr seht, ich habe etwas Wasser abgeschüttet und starte jetzt wieder den 40 Minuten Betrieb. So kann ich ohne Nasenspülung inhalieren. Obwohl das vielleicht auch nicht schlecht ist. Ja, wie cool ist das denn? Ein kleiner mobiler Wasserstoffgenerator, den ich an meinem Computer aufladen kann. Produziert mir Wasserstoffgas zum Inhalieren und Wasserstoffwasser zum Trinken. Hm, ich könnte mal einen Dauertest machen. Kleine Anmerkung, ihr solltet euch natürlich darüber im Klaren sein, dass der H2 Turbo kein vollwertiger Wasserstoffinhalator ist. Solche Geräte sehen dann so aus und produzieren viel, viel mehr Wasserstoff. So, jetzt wisst ihr, wie das funktioniert. Ich bin der Michi und ihr wart im Akkuzentrum.